టిడిపి ఎమ్మెల్యే రాజీనామా ఖాయమేనట రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఎలాంటి నిర్ణయాలు వస్తాయో నాయకులు ఎలా మనసు మార్చుకుంటారో కూడా చెప్పడం కష్టం అచ్చు ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి కృష్ణా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంటోందని అంటున్నారు పరిశీలకులు విజయవాడకు సమీపంలో కృష్ణా జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చే గన్నవరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ గురించి భారీ ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో వల్లభనేని వంశీ విజయం సాధించారు వాస్తవానికి ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఈయనపై పొరుగు రాష్ట్రం ఒత్తిడిలు ఉన్నాయని పార్టీ మారాలని బలవంతం చేస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి అయితే అప్పట్లో ఇవి నిజమో కాదో తెలియదు కానీ వల్లభనేని వంశీ మాత్రం పార్టీ మారింది లేదు అంతేకాదు జగన్ సునామీలోనూ ఆయన టీడీపీ తరఫున విజయం సాధించారు స్వల్ప మెజారిటీతో వైసీపీ అభ్యర్థిపై వల్లభనేని వంశీ విజయం సాధించారు అయితే పార్టీ ఓడిపోయిన నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు వల్లభనేని వంశీ యాక్టివ్గా కనిపించకపోవడం గమనార్హం అంతేకాదు పార్టీలో నేతలను కూడా సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు ఈ మధ్య జరిగిన పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశానికి కూడా వల్లభనేని వంశీ గైర్హాజరయ్యారు దీంతో ఆయన రాజకీయ వ్యూహంపై ఏదో జరుగుతోందని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలోనే సదరు ఎమ్మెల్యేకి అత్యంత అనుచరులుగా ఉండే కొందరు వెల్లడించిన విషయాన్ని బట్టి వల్లభనేని వంశీ పార్టీని వీడి తన పదవికి రాజీనామా చేసి అధికార పార్టీలోకి జంప్ చేస్తారని అంటున్నారు వల్లభనేని వంశీకి టీడీపీ నుంచి బీజేపీలోకి వెళ్లిన ఓ కీలక నేత బీజేపీలోకి రావాలని ఆఫర్ ఇచ్చారు వల్లభనేని వంశీకి ఆ బీజేపీ నేతకు మధ్య దగ్గర బంధుత్వం ఉండడంతో ఆయన ఆ ఎమ్మెల్యేపై ప్రెజర్ చేసినా ఆయన మాత్రం టీడీపీలోనే కొనసాగుతున్నారు వల్లభనేని వంశీకి సీఎం జగన్తో పాటు అదే జిల్లాకు చెందిన ఓ డైనమిక్ మంత్రితోనూ చాలా స్నేహం ఉంది ఆయన పార్టీ మారాలనుకుంటే అక్కడ కూడా రెడ్ కార్పెట్ వేసి మరీ స్వాగతం పలికేందుకు రెడీగా ఉన్నారు ఇక వల్లభనేని వంశీ సన్నిహితులు చెబుతోన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే దీనిలో నిజమెంత అనే విషయం రోజులు గడిస్తేనే తప్ప చెప్పలేం అయితే వాస్తవానికి గతంలోనూ ఇలాంటి అసంతృప్తులు చాలామంది ఆయా పదవులకు రాజీనామాలు చేసి వేరే పార్టీల తరఫున పోటీ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు తెలంగాణలోని ఆసిఫ్ నగర్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో అప్పటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ టికెట్ రాకపోవడంతో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు వైఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఆ పార్టీలో చేరిపోయారు ఈ క్రమంలోనే తన ఎమ్మెల్యే పదవిని వదులుకుని మరీ మళ్లీ కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేశారు అప్పుడు ఆసిఫ్ నగర్ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది దానిలో గెలిచి సత్తా చాటుతానని చెప్పిన ఆయన ఎంఐఎం దెబ్బకి ఓటమి పాలయ్యారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎంతో మంది ఇతర పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లి ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు ఒకరిద్దరు ఓడారు మరి ఇలాంటి క్రిటికల్ పరిస్థితిని వల్లభనేని వంశీ ఎదుర్కొంటారా లేదా అన్నది కూడా డౌటే